రక్తాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణాపే క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స పెరిగిన తర్వాత కొంచెం ఫిమేల్ బాడీ కూడా రానా హెల్త్ ఒక టైమ్ లో చాలా ప్రమాదకరం దాని మీద మనం తోసేలేమండి యాక్చువల్లీ వీళ్ళందరి ఫిట్నెస్ రహస్యం ఏంటి ఒక సినిమాలో సిక్స్ ప్యాక్లతో చాలా ఇదిగా కనిపిస్తుంటారు తర్వాత మరో సినిమాలో కూడా చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోతారు ఆ మేకోవర్లో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏంటి ఏం చేస్తుంటారు ఎలా చేస్తుంటారు ఆ ఫిట్నెస్ కోచి ఏం చెప్తే అది చేస్తారు ఆ విధంగా తమ బాడీని తమ ఫిజిక్ని ఆ విధంగా మౌల్డ్ చేసుకుంటారు హీరోలు అలాంటి ఫిట్నెస్ కోచీల్లో టాలీవుడ్లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఫిట్నెస్ కోచెస్ ఈజ్ ఈశ్వర్ ఈశ్వర్ ఈజ్ నౌ విత్ మీ వెల్కమ్ ఈశ్వర్ హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఫైన్ సార్ ఐఎమ్ ఫైన్ వెరీ ఫైన్ I know you since uh, 20 years. Ek Niranjan time lo anukunta oh, Prabhas Prabhas gar Ek Niranjan ki meer Thailand vacharu sir. Nenu Thailand raavatam jarigindi. Ah Bangkok lo Thailand lo manam kalisam. Avunu sir avunu. Tarvata nenu run chesina tondi cine star patrika lo kuda I have given an article about you. Avunu sir avunu sir avunu sir. Fitness coach ga. Avunu sir. Tarvata you have a wonderful travel with all the stars. Avunu sir avunu sir. Cinema industry lo chaala mandi stars ki you are the fitness coach. Work chesam sir avunu. Ever ever tondi ever ever ki first chesindi. ఫస్ట్ వెంకటేష్ గారు సార్ యాక్చువల్లీ వెంకటేష్ గారికి చింతకాయలు రవి అవుతుంది సార్ మూవీ అప్పుడు అప్పుడు అది ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అలా వర్క్ చేసాం లక్కీగా ఆ ఫిల్మ్ కొంచెం బాగా సక్సెస్ అయింది అండ్ ఆయన కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఫీల్ అయ్యారు దెన్ రానా గారిని పర్చేజ్ చేశారు రానా గారిది అప్పుడు లీడర్ ఫిల్మ్ కోసం హీఈస్ ప్రిపేరింగ్ సార్ సో లీడర్కి వర్క్ చేశాను సార్ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ కదా ఆ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ మీరు చేసేది ఏముంటుంది మీరు ప్రత్యేకించి తను ఆల్రెడీ ఈజ్ ఎల్ ఫిజిక్ పర్సన్ కదా అవును సార్ అంటే అప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ అకార్డింగ్ లేదు సార్ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ బిల్డ్ ఉంది ఆయనకి ఆ క్యారెక్టర్ అకార్డింగ్ షట్ డౌన్ చేసి కొంచెం దాన్ని కొంచెం పాలిష్ చేయడం అంత ఉంటుంది ఫ్లోగా అర్జున్ గారికి అర్జున్ గారికి తెలిసింది అలా అల్లు అర్జున్ గారితో పరుగు ఫిల్మ్ కోసం వర్క్ చేసాం దాని అక్కడి నుంచి ప్రభాస్ గారు తెలిసింది అండ్ ప్రభాస్ గారు పిలిపించుకున్నారు ప్రభాస్ గారు బిల్లా అవుతున్నారు సార్ అప్పుడు తర్వాత బిల్లా ప్రాజెక్ట్ గురించి హైర్ చేసుకున్నారు బిల్లా నుంచి బిల్లా తర్వాత ఇంక కంటిన్యూగా డార్లింగ్ చేసాం తర్వాత ఏక్ నిరంజనం తర్వాత మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ రెబల్ మిర్చి బాహుబలి స్టార్ట్ అయింది నేను ప్రభాస్ గారితో ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల జర్నీ ఉంది అంతే సార్ సిక్స్ ఇయర్స్ సార్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్ జర్నీ ఆల్మోస్ట్ తర్వాత ఇంకెవరెవరు తర్వాత అనుష్క గారు చేశారు సార్ అనుష్క గారు వర్క్ చేసాము మధ్య మధ్యలో అంతా మళ్ళీ కాజల్ అగర్వాల్ గారికి పూరి జగన్నాథ్ గారికి ఇంకా నేను అక్కడి నుంచి స్పెయిన్ నుంచి వచ్చాక కొంచెం బాలీవుడ్లో వర్క్ చేశాను సార్ మన వర్మ గారిది ప్రాజెక్ట్స్కి వర్క్ చేశాను సర్కార్ త్రీ డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం మళ్ళీ అప్పుడు బ్రూస్లీ అని ఒక మూవీ కోసం ఆయన అనుకున్నారు సార్ ఒక పా ఒక అమ్మాయిని ట్రైన్ చేయడానికి ఆ బ్రూస్లీ మూవీకి వర్క్ చేసాం మనం దెన్ వివేక్ ఓబ్రాయ్ గారిది ముత్తప్ప రాయని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదో అనుకున్నారు ఆయన దాని గురించి కొంచెం మధ్యలో కంగనా రనౌత్ గారికి వర్క్ చేసాం బాలీవుడ్లో సార్ నవ్ కమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ అండ్ నవ్ ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ వెంకటేష్ గారు సార్ అగైన్ మళ్ళీ వెంకటేష్ గారు ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారితో ఏ సినిమా వర్క్ చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఫిలిమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాం సార్ దాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా చూస్తున్నాం మీ అసలు నేపథ్యం ఏంటి మీ నేటివ్ ఎక్కడ నేను వైజాగ్ సార్ యాక్చువల్లీ పుట్టింది పెరిగింది లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఫాదర్ చిన్న హోటల్ రన్ చేసేవారు అక్కడి నుంచి కొంచెం స్పోర్ట్స్ లో ప్యాషనేషన్ ఉండే సార్ బాగా చిన్నప్పటి నుంచి నేను స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ సార్ నేను ఫస్ట్ బాక్సింగ్ చేసాను సార్ కొన్ని రోజులు ఆ బాక్సింగ్ లోని మసిల్ కావాలి స్కిల్ ఉంది కానీ మసిల్ పవర్ లేదు అని కోచ్ నన్ను బాడీ బిల్డింగ్ చేయమని పంపించారు కొంచెం మసిల్ పెంచమని అలా నేను మసిల్ ట్రైనింగ్ కోసం నేను జిమ్లో జాయిన్ అయ్యి అలా అక్కడ కోచ్ అప్పల్ రాజ్ గారని ఆయన పరిచయం అయ్యారు సో ఆయన ట్రైన్ చేసి బేసిక్స్ అన్ని నేర్పించి అలా ఒక నేషనల్ మెడల్ వరకు జూనియర్ నేషనల్ మెడల్ వరకు అక్కడే చేసా వైజాగ్ లో దెన్ ఐ గాట్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ కోటా జాబ్ ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యాను ఆర్మీలో స్పోర్ట్స్ కోటా ఈఎంఈ డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యాను దెన్ యాజ్ ఏ రేడియో కమ్యూనికేషన్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ ట్రేడ్ లో ఉండే నేను 
సో ఇక్కడ ఎంసీఎంఈ కాలేజ్లో చదువుకున్న బొల్లారంలో ఎంసీ మిలిటరీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అని ఎంసీఎంఈ కాలేజ్ ఉంది బొల్లారంలో దాంట్లో అయినా నా బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఎంబీటీ కూడా ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో చేశాను కౌకూర్లో మిలిటరీ బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇక్కడే చేశాను దాన్ని మూవ్ టు భోపాల్ అనమాట ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అలా టీంలోకి బాడీ బిల్డింగ్ టీంలో ఉండే కంటిన్యూస్లీ ఆర్మీ చాంపియన్షిప్ సర్వీసెస్ చాంపియన్షిప్ టెక్నికల్ నేను టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను రిజైన్ చేశాను సార్ విఆర్ఎస్ తీసుకున్నా వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ అంటారు మనం తీసుకోవచ్చు అలాగా అదంతా ఒక ఒక ఫిలాసఫీ సార్ నాదంతా అంటే ఆ టెన్ ఇయర్స్ జర్నీలోని చాలా ఫిజికల్లీ డ్యామేజ్ అయ్యాను కొంచెం ఐ గాట్ హర్టెడ్ యాక్చువల్లీ సో దెన్ ఐ గాట్ రియలైజ్డ్ అనమాట మనం పది సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసాం మన లైఫ్లో అద్భుతమైన వయసు దేశానికి ఇచ్చాం అండ్ ఐ డన్ మై వెరీ గుడ్ సర్వీస్ యాక్చువల్లీ నాకు సర్వీస్ రికార్డ్స్ వచ్చింది సర్వీస్ మ్యాన్ మెడల్స్ వచ్చింది అన్ని సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది లైఫ్లోని ఇది ఒకటే కాదు లైఫ్ లైఫ్లో చాలా మనిషికి అంబిషన్స్ ఉంటాయి సో నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు చిన్న ఇది ఉండేది అనమాట పుల్ ఉండేది అటువైపు చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకో తెలియదు కానీ తెలియకుండానే సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు ఒక ఒక అట్రాక్షన్ సో ఎలా వెళ్ళాలి ఇండస్ట్రీలో కంటే మరి మనకు తెలిసిన దీని నుంచి వెళ్ళాలి కదా సో అలా అని అప్పుడు ఫిట్నెస్ కోర్సులు చేయాలి మనం బయటకు వెళ్ళి చదువుకోవాలి సినిమా హీరోస్ని ట్రైన్ చేయాలంటే దానికి దాని స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ చదవాలి సో సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఒక ఫిట్నెస్ కోచ్గా తయారవ్వాలని అంబిషన్తో రిజైన్డ్ అంతే సార్ లైఫ్లో ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాలి దేశం కోసం పని చేసాం టెన్ ఇయర్స్ మంచి సర్వీస్ చేసాం సో ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు చేస్తే పెన్షన్ వస్తుంది సో అందరూ ఎందుకు పెన్షన్ తీసుకోకుండా వెళ్తున్నాం ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు చేస్తే పెన్షన్ వస్తుంది కదా అది అవన్నీ వచ్చాయి బట్ నా నా మోటో ఏంటంటే నేనే ఒక రోజు కొంతమందికి పెన్షన్ ఇచ్చే స్థాయి కదగాలి సో ఇక్కడ పెన్షన్ తీసుకొని లేకపోతే ఇక్కడ ఉండిపోతే ఇంకా అలా ఒక అదొక జర్నీ అయిపోతుంది లైఫ్లో సో కాదు నేను ఒక రోజు ఫస్ట్ బాంబేకి వెళ్ళా ఇక్కడ ఆమె నుంచి రాగానే ఫస్ట్ బాంబేకి వెళ్ళా అక్కడ చూసా ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఉన్నాను అక్కడ కొంచెం సర్వైవల్ కష్టం అయింది నాకు అంటే అప్పుడు ఉన్న నా ఫైనాన్షియల్ స్టాండర్డ్స్ కి సో అక్కడ ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అవన్నీ అక్కడ ఎవరు తెలియదు ఫస్ట్ దానివల్ల మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చా ఆయనకి ఇక్కడ వచ్చి ఒక చిన్న జిమ్ లో వర్క్ చేసేవాడిని అలా వర్క్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ జిమ్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు న్యూట్రిషన్ ఇది కొంచెం ఉన్నది ముందు నుంచే నాలెడ్జ్ ఉన్నది న్యూట్రిషన్ సైడ్ అప్పటికే డిప్లొమా అది చేశాను నేను అలా అప్పటికి ఇంకా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టైంలో ఇక్కడ అంత న్యూట్రిషన్ దీని అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ లేదు అప్పుడు సో దాని మీద నేను డైట్ సైడ్ డిజైన్ చేసి ఇవ్వడం వల్ల అది రిజల్ట్స్ అయ్యి బాగా వచ్చేవి క్లయింట్స్కి అలా అలా తెలిసి మన ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా కోచెస్ వచ్చి నాతో డైట్లు డ్రాయించుకొని తీసుకెళ్ళడం అలాగా అలా అలా ఇలా ఖలీల్ అని ఒక కోచ్ అప్పటికే ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు ఖలీల్ అని ఆయన వెంకటేష్ గారికి వర్క్ చేస్తున్నాడు వెంకటేష్ గారికి అర్జున్ గారికి అప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాడు ఆయన సో ఆయన అక్కడ ఉన్న ఆయనకు ఉన్న రెస్ట్నెస్ వల్ల ఆయన నాతో ఉన్న పరిచయం వల్ల ఆయన చెప్పాడు ఒక వెంకటేష్ గారికి ఒక మంచి కోచ్ కావాలని నాకు చెప్పారు అండ్ నాకు అనిపించింది నువ్వు పొటెన్షియల్ ఉన్నావని ఒకసారి వస్తే కల్పిస్తాను అని చెప్పి చెప్పారు సో వెంకటేష్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు కలిసాము వెంకటేష్ గారు సో అప్పుడు వాళ్ళతో ఆల్రెడీ నేను కమిట్ అయి ఉన్నాను ఆ జిమ్మోల్తో ఆ టైమింగ్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సో వెంకటేష్ గారు అడిగినప్పుడు సార్ ఇలా ఇలా ఉంది సార్ అంటే ఆయన కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఓకే అమ్మ ఒక పని చెయ్యి అక్కడ అది నీ కమిట్మెంట్ అయిపోయాక రా అప్పుడు చేద్దాం అన్నారు ఇప్పుడు ఏ టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది అంటే మధ్యలో లంచ్ బ్రేక్ అలా ఉంది సార్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అలాగా అంటే అప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామని అప్పుడు ఆయన కూడా మూవీ కోసం గ్యాప్ ఉండే కొంచెం నెక్స్ట్ మూవీ కోసం సో ఆ గ్యాప్లోని త్రీ టు ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలా అలా ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేసాం మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే వన్ అవర్ ముందు ఎంటి స్టమక్ ఉండాలి మీకు ఇప్పుడు మీరు లంచ్ చేశారు అనుకోండి వన్ ఓ క్లాక్ కి టూ థర్టీ తర్వాత మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు బేసిక్ ఎక్సర్సైజెస్ హెవీ డ్యూటీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి పెద్ద పెద్ద వెయిట్లు ఎత్తుదాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంటే ఇంకా మంచిది సినిమాల వైజ్ గా చేస్తారా మీరు లేకపోతే పర్సనల్ ఇదిలో చేస్తారా మెజారిటీ సినిమా సినిమాకే పెట్టారు ఈ సినిమాకి ఈ కోచ్ గా ఈ ఫిట్నెస్ కోచ్ కావాలి ఆ అలా అలాగే ఎక్కు అలాగే ఆ విధంగా వెంకటేష్ గారి దగ్గర స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి చింతకాయల రవి
పరుగులో చాలా సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ అవును అసలు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటదండి ఆ అంత పెద్ద మసల్ పెంచ్ ఆ అంత పెద్ద బాడీ మోల్డింగ్ ఆ మోల్డింగ్ అదంతా అంటే బాడీని పెంచడం ఏ కాదు తగ్గిస్తంలో కూడా ఆ ఇప్పుడు మసల్ ఒకసారి గెయిన్ అయ్యింది అనుకోండి మళ్ళీ మీరు వేరే క్యారెక్టర్ చేస్తే అందులో ఒక లవర్ బాయ్ ఏదో ఉన్నారు మీరు అప్పుడు ఆ అకార్డింగ్ కనిపించాలి కదా సో అల్లు అర్జున్ కాల్ సినిమాలు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రభాస్ గారు పిలిచారు అప్పుడు ఇదంతా వన్ బై వన్ తెలుసుకొని పిలవటమే అంతే అంతే ప్రభాస్ గారు దగ్గర ప్రభాస్ శ్రీని గారు అని ఉంటారు సీనన్న సీనన్న అని ఫోన్ వచ్చింది నేను అక్కడ వైజాగ్ లో ఉన్నాను అప్పుడు పేరెంట్స్ ని చూడడానికి వెళ్ళాను ఫోన్ వచ్చి ఇలా ఒకసారి ప్రభాస్ గారిని కలవడానికి రండి ప్రభాస్ గారు పిలిచారంటే వచ్చాను అప్పుడు ఇక్కడ కృష్ణరాజ్ గారు మళ్ళీ ప్రభాస్ గారు ఫాదరు సున్నాన రాజు గారు అందరు కూర్చున్నారు ఫ్యామిలీ అంతా ప్రభాస్ గారు కూడా కూర్చున్నారు అక్కడ నేను వెళ్ళాను కలిసాను కలిస్తే దెన్ వి స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దామండి అన్నారు దెన్ వి స్టార్ట్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అనుకున్నాం ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ చూద్దాం బాడీ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుందో అని అండ్ హీ మళ్ళీ చాలా ప్యాషనేట్ ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఫిట్ అప్పటికే ఆయన వర్షం మన ఛత్రపతి దానిలో బాడీ చాలా మంచిగా చేశారు కదా ఆయన సో హీ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ యూ నో తెలుసు ఆయనకి కోచెస్ ఎలా ఉంటారు ఏంటి అని సో అలా ఒక ఇద్దరికి అది సింక్ అయింది బాగా సో వీ హ్యావ్ గుడ్ యూ నో గుడ్ కమ్యూనికేషన్ సో అలా త్రీ మంత్స్ తర్వాత మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బిల్లా బిల్లా మెహర్ రమేష్ గారు సో అలా అది బాగా వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ అవుట్పుట్ బాగా వచ్చింది ఆయనకి నచ్చింది వర్క్ దెన్ సెకండ్ ఫిల్మ్ అలా కంటిన్యూ వీ వర్క్ సిక్స్ ఫిల్మ్స్ అనమాట కంటిన్యూగా సిక్స్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆ టైంలోనే అంటే ప్రభాస్ గారు ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళకి కూడా చేసేవాళ్ళం లక్కీగా అప్పుడు అనుష్క గారు ప్రభాస్ గారితో కలిపి రెండు మూడు ప్రాజెక్టులు చేశారు కదా అప్పుడు ఆ మధ్యలో అలా అనుష్క గారికి అలా అలా బిల్లాలోని పరిచయం అయ్యారు అనుష్క గారు కూడా సో ఆమె కూడా చేసేవాళ్ళు ప్రభాస్ కి ఫస్ట్ సిక్స్ ప్యాక్ డెవలప్ చేసింది మీరేనా అంటే అలా అలా చెప్పలేమండి ఎందుకంటే నాకంటే ముందు బుజ్జిగాడ్ అని ఒక సినిమా చేశారు ఆయన నేను రాకముందు ఆ బుజ్జిగాడ్లో కూడా సిక్స్ ప్యాక్స్ ఉంటుంది ఆయనకి బాగానే అప్పుడు వేరే కోచ్లు చేశారు సో అలా చెప్పలేము మనం బట్ ప్రభాస్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే యాజ్ ఫార్ యాజ్ అవర్ హీరోస్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అందరిలో కంటే కూడా యంగ్స్టర్ హీరోస్ అందరిలో కూడా వెరీ బిగ్ కట్ అవుట్ అలాంటప్పుడు యూ కెన్ కమాండ్ హిమ్ ఎస్ ఎమ్ అది ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఇతను కోఆపరేట్ చేయట్లేదు చెప్పిన పని చేయట్లేదు చెప్పినట్టుగా వర్కౌట్ చేయట్లేదు అనే కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి అనుకో అలాంటి ఫీలింగ్ ఏమైనా కలిగిందా అంటే ప్రభాస్ గారితో ఎప్పుడు కలగలేదండి లక్కీలీ ఆయన అంటే చాలా అవేర్నెస్ ఉందండి ఆయనకి ఫిట్నెస్ మీద అప్పటికే ఆయన అంటే ఆ ఫిట్నెస్ ఆయన తీసుకొని రావడానికి ఆయన బాడీ ఏదైతే ఉందో అంత అంత బాగా అంత స్టాండర్డ్స్ రావడానికి ఆయన చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారండి అప్పటికే అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫిల్మ్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు ఎవరైనా అవుతారు కదా ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ గ్యాప్ లో అలాంటప్పుడు ఏదైనా కొంచెం వెయిట్ ఒక టూ త్రీ కేస్ పెరిగితే పెరుగుతారు ఎవరైనా ఇప్పుడు మేమేమి ఉన్నాం నేను ప్రొఫెషనల్ బాడీ బిల్డర్ ఉండే అప్పుడు ఒక కాంటెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో కాంటెస్ట్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది మాకు అప్పుడు రెగ్యులర్ లైఫ్ లో ఏదైనా తింటాం కదా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఫుడ్ అది సో అలా అలా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ ఒక స్కెడ్యూల్ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ టైం వచ్చేస్తుంది దగ్గరికి అప్పుడు డాలింగ్ మనకి నెక్స్ట్ ఇది స్కెడ్యూల్ ఉన్నది మనం స్టార్ట్ చేయాలి వరకు అంటే మళ్ళీ ఆయన ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు తన జిమ్ లో బాగా చేసేవాళ్ళం అండి అప్పుడు అంటే డిపెండ్స్ అండి అంటే లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ డే ఇస్ నాట్ సేమ్ ట్రైనింగ్స్ డిపెండ్స్ ఆ ట్రైనింగ్ స్కెడ్యూల్ అండి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది ప్రోగ్రాము సమ్ టైమ్స్ లైక్ వి స్పెండ్ వన్ అవర్ సమ్ టైమ్స్ వి స్పెండ్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అవర్స్ మీరు అవుతామండి అవుతామండి బాడీని డిజైన్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ అన్ని టెస్ట్లు అన్ని తీసుకుంటాం దెన్ మనకి ఏం ఫిగర్ కావాలి ఇప్పుడు ఎంత ఫ్యాట్ రేట్ ఉంది మనం అంటే అకార్డింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది ఎలా కనిపించాలంటుంది క్యారెక్టర్ సో అలా మనకు ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది అది చెప్తాం హీరో గారికి అండ్ డైరెక్టర్ గారికి చెప్తాం దెన్ ఇఫ్ దే వన్స్ దే ఫైనలైజ్డ్ దట్ ప్రపోషన్ దెన్ విల్ గో
బాహుబలి ఫస్ట్ వరకు అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది నేను మూవ్ అయ్యానండి అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మిర్చిలో మిర్చి అంతా ఫినిష్ చేసాం కదా మనం ఆ మిర్చిలో బాడీ బాహుబలి వన్ యంగ్ బాడీ ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగే అండి అంటే అది అది ఆ ఫ్లో ఉండే ఆల్మోస్ట్ మిర్చి ఎండ్ వరకు ఉన్నాను అనుకోండి నేను నేను మూవ్ అయ్యానండి స్పెయిన్ కి నేను మాస్టర్స్ కెళ్ళానండి అప్పుడు మాస్టర్స్ కెళ్ళాను మాస్టర్స్ ఐఎఫ్బిబి అని ఉంది ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బాడీ బిల్డర్స్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బాడీ బిల్డర్స్ అండ్ ఫిట్నెస్ బాడీ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిట్నెస్ సో దానిలో పీజీ కోసం వెళ్ళానండి మాస్టర్స్ మాస్టర్ డిప్లొమా కోసం వెళ్ళాను అది అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చినప్పటికి అప్పటికి అంటే అంత గ్యాప్ కదా చాలా అది ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎయిటీన్ మంత్స్ అంత కోర్స్ అండి అది సో ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ వచ్చి ప్రాక్టికల్స్ అవన్నీ బాహుబలి ఒక వెళ్ళిపోయింది వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు కదా సో దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ ముంబై బై ద టైమ్ అనుష్క గారు కూడా చేశాను చాలా రుద్రం దేవి చేశాను తర్వాత పంచాక్షరి చేశాను బిల్లా బిల్లా తర్వాత మిర్చి రుద్రమ దేవి చేశాను చాలా ఫిల్మ్స్ తను తన పరంగా తను వేసుకున్న శిక్ష అనేటువంటిది ఒక అభిప్రాయం ఉంది సైజ్ జీరో అంటే జీరో సైజ్ కి రావాలి మనకి దానికోసం పోయి ఇంత లా వైపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి తన బాడీకి తను పనిష్ చేసుకున్నారు తన కెరీర్ నే పనంగా పెట్టారు అనేటువంటి ఒక ఇది ఉంది దాన్ని యాజ్ ఎ ఫిట్నెస్ కోచ్ హౌ డూ యూ డిఫైన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఆవిడ ఆర్టిస్ట్ అండి ఆవిడ యాక్ట్రెస్ అండి యాక్ట్రెస్కి ఎప్పుడు యాక్ట్రెస్ పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుందండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కథ చెప్పారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ మీరు ఒక కథ చెప్పారు అమ్మ మీరు ఇది చేస్తే మీరు ఇప్పుడు వరకు చేసిందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పారు అనుకోండి ఫస్ట్ యాజ్ ఎ యాక్ట్రెస్ ఆవిడ అక్కడ టెంప్ట్ అయిపోతారండి ఎవరైనా అలాగే ఆమె ఇంప్రెస్ అయ్యారు అది అది ఆవిడ్ని మనం అలా చెప్పలేము ఒక ఊమెన్ ఆ స్థాయిలోకి పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ కమ్ డౌన్ అవటం అనేటువంటిది పాసిబుల్ కొంచెం అంటే కొంచెం ఫిమేల్ బాడీ కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అండి గర్ల్ బాడీ కాంప్లికేటెడ్ అండి గర్ల్ బాడీ అండ్ మేల్ బాడీలో చాలా వేరియేషన్ ఉంటుందండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్కువ హార్మోనల్ డిస్ప్రపోషన్స్ అవన్నీ ఉంటుందండి గర్ల్ కి ఎవరైనా గర్ల్ కి లేదండి ఆవిడ కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా ఫిట్ అయిపోతారండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి నాకు తెలుసు అండి ఆవిడ ఆవిడ బాడీ తెలుసు ఆవిడ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ వర్క్ చేస్తానండి షీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ మీ అండ్ ఐ నో లాట్ ఆఫ్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ హర్ బాడీ నాకు తెలుసు అండి కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఒకసారి బాడీ ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకేసారి తగ్గటం ఒకేసారి ఇంత తగ్గలో నుంచి ఒకేసారి అలా పెరగటం వీటి వల్ల వచ్చేటువంటి వేరియేషన్స్ కొంతవరకు రాణా మీద ఎఫెక్ట్ కొట్టింది అని చెప్పేసి కొంచెం హార్మోన్ డిస్ప్రపోషన్ అవుతుంది అండి బాడీకి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా మళ్ళీ అన్ని రాణా హెల్త్ ఒక టైమ్ లో చాలా ప్రమాదం ఇప్పుడు బాగున్నారండి కేవలం దాని వల్లనేనా అంత ఓవర్ గా బిల్డప్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి మరలా తగ్గిష్టం కోసం చేసినటువంటి దీంట్లో వచ్చినటువంటి అంటే అలాగని దాని మీద మనం తోసేలేమండి యాక్చువల్లీ ప్రతి హ్యూమన్ బాడీకి జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి కొన్ని మన మనకి మన మన స్వతహాగా మన బాడీలోని కొన్ని డిఎన్ఏ కరెక్షన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఉంటాయి ఇలా ఏదైనా ఇలాంటిది ఏదైనా ఎక్కువ ఓవర్ లోడ్ వేసినప్పుడు అవి కొంచెం బయటపడొచ్చండి ప్రభాస్ కి ఎలాంటిది రాలేదు లేదండి లేదు కానీ ప్రభాస్ మళ్ళీ ఈ మధ్య వెయిట్ పుట్అప్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఒకటి ఫేస్ లో చిన్న చేంజెస్ వచ్చింది అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బాహుబలిలో ఉన్నటువంటి ఫిట్నెస్ గానీ సాహోలో ఉన్న ఫిట్నెస్ గానీ మళ్ళీ ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్ అప్డేట్స్ కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా దానికంటే ముందు సినిమా రాధేశ్యాంలో కొంచెం బాగా బబ్లీగా మొహం ఎక్కువగా వచ్చేసిందని చెప్పేసినట్టుంది మళ్ళీ ఫిట్నెస్ మిస్ అయ్యాడా తను అంటే ఏం చెప్తారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్ చేయాలండి ఎక్కువ కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి అది కొంచెం పర్సనల్ టైం స్పేస్ కూడా తగ్గిపోతుంది కదా పాపం వాళ్ళకి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు మృగరాజు టైంలో 
గానీ తర్వాత మంజునాథ టైమ్ లో శివుడు గారు చేశారు మంజునాథ టైమ్ లో చిరంజీవి గారు చూస్తే ఏంటి ఫిట్నెస్ మిస్ అయ్యారైనా అనేటువంటిది కలిగింది తర్వాత ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూసి ఇప్పుడు చూడండి చిరంజీవి గారు ఎలా ఉన్నారు ఇంత దాకా అవసరం లేదు మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఆ రెండు సినిమాల తర్వాత చూస్తే నేనే రాశాను చిక్కి చక్కనైన చిరంజీవి అని ఒక ఆర్టికల్ రాశాను తర్వాత చిరంజీవి గారి మీద అసలు అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలంటే ఎంత నరకం చూస్తుంటారు వాళ్ళు లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండి అలా అదే మనం మన సినిమాలో చూసిన అంత గ్లామరస్ గా అంత ఈజీ కాదండి అది యూ హ్యావ్ టు అఫోర్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి యాక్చువల్లీ మీరు చాలా సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫుడ్ మీరు చాలా డిసిప్లిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి చాలా అఫోర్డ్ ఉంటుంది దానిలో అలా ఏం కాదు శరీరంలో ఫిజిక్ లో ఎలాంటి తేడా లేకుండా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మెయింటైన్ చేస్తున్న స్టార్ అంటే న్యూట్రిషన్ అండి దెన్ ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇంకా లైఫ్ స్టైల్ అండి ఇంకా ఆయన ఆయన్ని అలా ప్రేమించుకుంటున్నారు అని కొంతమందికి ఎంత తిన్నా ఒళ్ళు రాదు కొంతమంది ఇంత తిన్నా నాకు బాగా పరిచయం ఒకరోజు సౌందర్య ముందు స్వీట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ పెడితే వద్దండి 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 నెట్టేస్తుంది ఏంటమ్మా హీరోయిన్ గ్లామర్ మెయింటైన్ చేయాలి తినొచ్చు కదా అన్న నేను అంటే బాబు మా కర్మ అండి ఇంత తిన్నా సరే ఇంత కనిపించేస్తుంది చాలా ఇబ్బంది త్రీ టైప్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇది మళ్ళీ విజయశాంతి గారి నిన్ను శోభన గారిని పుట్టుకతోనే చాలా సన్నగా ఉంటారు శోభన గారు లాగా ఓకే వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా సరే ఓ ఒళ్ళు వచ్చేది వాళ్ళకి ఇంకా ఎండోమార్ఫ్ ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళకి ఆపోజిట్ ఉంటారు అంటే మన బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు లాగా లేదా అద్నాన్ స్వామి గారు లాగా వాళ్ళు కొంచెం తిన్నా ఎక్కువ లావ్ అవుతారు అంటే వాళ్ళకి మెటబాలిజం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ మార్పు వాళ్ళకి మెటబాలిజం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మెటబాలిక్ సిస్టమ్ చాలా ఫాస్ట్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది వాళ్ళు తీసుకున్న క్యాలరీస్ అన్నింటినీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా డైజెస్ట్ చేసి క్యాలరీల్లోని ప్రమోట్ చేసి క్యాలరీలు కూడా యూజ్ చేసేస్తుంది బాడీ అందుకే వాళ్ళకి తొందర తొందరగా ఆకలేస్తుంది ఎక్కువ మార్పు వాళ్ళకి ఎండో మార్పుకి వాళ్ళకి బాల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు లాగా సో వాళ్ళకి కొంచెం తిన్నా సరే ఎక్కువ ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద లో మెటబాలిక్ రేట్ అనమాట వీరిద్దరికి కాకుండా మెసో మార్పు అని ఇంకొకరు ఉంటారు వాళ్ళు కొంచెం గుడ్ వ్యాస్కులర్ తక్కువ ఫ్యాట్ అలా ఉంటారు చూడడానికి వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ అథ్లీట్ బాడీ లాగా ఉంటాయి అనమాట ఎవరన్నా మీకు ఫిట్ గా కనిపిస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మెసో మార్పులు ఉంటారు మనం ఎగ్జాంపుల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఎన్టీఆర్ మించినటువంటి ఇంకా ఉండదండి అవును అసలు లాస్ట్ సినిమా రాఖీ అవునండి అవునండి రాఖీకి ముందు ఎన్టీఆర్ తర్వాత రాఖీ తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు అవును అసలు అబ్నార్మల్ చేంజ్ అవునండి అవునండి అతనే ఇతన అది దాని వల్ల అంటారు ఆపరేషన్ వల్ల అంటారు కొంత కాదండి ఆపరేషన్ అయితే జరిగింది అనేటువంటిది మాత్రం అందరు తెలుసు ఐఎమ్ నాట్ నాకు అదే తెలియదు ఆ విషయం గురించి బట్ ఆయన పర్సనాలిటీ నాకు తెలుసు ఆయన పర్సనల్లీ నాకు తెలుసు సో మేము కలిసి వర్క్ చేయాల్సింది కూడా బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఆయన స్కెడ్యూల్ నా స్కెడ్యూల్ అప్పుడు కుదరక చేయలేకపోయాము బట్ ఐ నో హిమ్ అండ్ వెరీ వెల్ హీస్ వెరీ ప్యాషనేట్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి హీస్ వెరీ ప్యాషనేట్ సో నాట్ ఈవెన్ బాడీ ఇన్ మైండ్ ఆల్సో ఇన్ సోల్ ఆల్సో సో హీస్ వెరీ ప్యాషనేట్ అలాగే అల్లు అర్జున్ గారు హిస్ వెరీ ప్యాషనేట్ సో అంత ప్యాషనేషన్ ఉన్నప్పుడు నో వన్ స్టాప్ అండి ఎవరు వాళ్ళని ఆపలేరు సో అలాంటి పర్సనాలిటీలు అవి దాన్ని మీరు ఎలా డిపెండ్ చేస్తారు ఎన్టీఆర్ లో వచ్చిన మార్పుని ఎలా అద్భుతం అండి మహా అద్భుతం అది ఇట్స్ లైక్ మిరాకిల్ పెరగటము లేదు పెరగటము లేదు ఒకే ఇది మెయింటైన్ కాదండి వాళ్ళు ఆయన బాడీ వదిలేస్తే పెరిగిపోతారండి మహేష్ బాబా ఆయన ఆయన వదలకుండా దాన్ని కన్సిస్టెంట్లీ హీస్ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ ఆన్ హిమ్ దట్స్ వాట్ ద గ్రేట్ థింగ్ దట్స్ వాట్ ది అప్రిషియేటబుల్ థింగ్ అసలు మామూలుగా మీరు చూడగానే చెప్పేయగలరా ఎవరి బాడీ ఎలాంటి తత్వం ఉంటే తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతుంది స్టేజ్ లో అప్పుడు సార్ మీకు టైం లేకపోతే నేను వస్తా మీ దగ్గరకు అనేవాడు ఆయన సచ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పర్సనాలిటీ ఊరికే 
లైఫ్ లో ఊరికే సక్సెస్ రాదండి ఎవరికి అదైతే నేను నమ్మను యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ స్వెట్ అండ్ బ్లడ్ అంత అంతకంటే మించి ఇంకేం వర్డ్స్ ఉండదు మీరు మీ బెస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మీరు అన్ని సుఖాలని పక్కన పెట్టాలి అలాంటిది నేను అర్జున్ గారిలో కూడా చూసా లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ పెడతాడు అండి ఆయన ఆయన చిన్నప్పుడు నాకు తెలిసి ఎక్టో ఉండేవారు అంటే చాలా సన్నగా ఉండేవాడు ఆయన ఎక్టో ఉండేవారు ఎక్టో నుంచి ఆయన ఆయన హార్డ్ వర్క్ వలన ఆయన ఆయన ఎక్కువ వర్క్ చేయడం వలన టేక్ గుడ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ గుడ్ వర్క్ దెన్ హీ బికేమ్ మెసోమార్ ఆ వాస్కులారిటీ డెవలప్ అయింది నాకైతే ఆ మూవీలో చాలా మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనిపించింది అండి ధృవ ధృవ సినిమా ఉంది కదా చాలా బాగా వర్క్ చేశారు దానిలో మరి ఇంత స్టడీ దీని మీద చేసిన తర్వాత యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా రన్ చేస్తున్నారా మీరు ఇంకా లేదండి ఇంకా అది ఉన్నాయండి ప్లాన్స్ ఉన్నాయి we have to make it out and manasika dhrudatvam anetundi kuda chaala avasaram manasika dhrudatvam unnapude sharirika dhrudatvanni sadinchagalutaru avunandi avunandi anetundi kada avunandi ee point of view lo mee measurements ela untai ante actually ipudu okal body fit avval ankonde val mundu mentally fit avvalandi and cleansed soul undalandi alki detoxed soul undali pure soul undali appude mee body మీరు ఏది విజువలైజ్ చేస్తారో అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది ఇదంతా లింక్ అండి బయాలజికల్ బాడీకి సైకలాజికల్ బాడీకి అండ్ స్పిరిచువల్ బాడీకి లింక్ అండి ఇది సో మనం ఏదో జిమ్లోకి వెళ్ళి వెయిట్లు ఎత్తుతున్నాం పది ఎగ్స్ తింటున్నాం పది కప్పులు ప్రోటీన్ తాగుతున్నాం మన మసల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి అలా పెరిగిపోదండి యాక్చువల్లీ అది అది పెరి అంటే ఖాళీ బల్కింగ్ అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్లో ఎన్టీఆర్ గారిలో చూసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషనే కానీ లేకపోతే ప్రభాస్ గారిలో చూసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషనే కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా ఒక రామ్ చరణ్ గారు లేకపోతే మహేష్ బాబు గారు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలంటే దానికి వేరే ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుందండి దట్స్ నాట్ జిమ్కి వెళ్ళి మామూలు రెగ్యులర్ పీపుల్ జిమ్కి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ అది అది కాదు వీళ్ళు చేసేది ఇది వేరే సైన్స్ ఉంటుందండి దీనికి సునీల్ అంతకు ముందు ఎంత బల్కీగా ఇదిగా ఉండేవారు తర్వాత హీరోగా మారిన తర్వాత మారిన తర్వాత హీరో అవడం కోసం ఆయన ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు వండర్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి అసలు తను సిక్స్ ప్యాక్ చేయటం సునీల్ సిక్స్ ప్యాక్ చేయటం అనేటువంటి అవునండి అవునండి అది అద్భుతంగా ఆయనకి నాకు తెలిసి కలీల్ అని చెప్పాను కదా మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఆయనే చేయించారండి అప్పుడు కామన్ మ్యాన్ కి ఫిట్నెస్ గురించి మామూలుగా ఎవరైనా జిమ్ చేయొచ్చా దానికి ఏజ్ లిమిట్ ఏదైనా ఉంటుందా అబౌవ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బాయ్ అయితే గర్ల్ అయినా అబౌవ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ జిమ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి అక్కడ బేసిక్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని లైక్ క్రాస్ ఫిట్ వర్క్అట్స్ లాంటివి అవి ఆ ఏజ్ లో చేపిస్తారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత బాయ్స్ గర్ల్స్ అయినా సరే ఆ మసిల్ బిల్డింగ్ అదంతా చేయొచ్చు స్ట్రెంగ్ ట్రైనింగ్ అంతా చేయొచ్చు అండి బట్ ఎల్డర్లీ మ్యాన్ లేకపోతే మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్ వాళ్ళు మాత్రం కొన్ని టెస్ట్లు చేయించుకోవాలండి జిమ్ జాయిన్ అయ్యే ముందు వాళ్ళ బీపీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నది వాళ్ళ ఎల్ఎఫ్టీ ఎలా ఉన్నది లేకపోతే సిరమ్ క్రియేట్ అయిన ఎలా ఉన్నది షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నది ప్రీ డయాబెటిక్ ఏమైనా ఉన్నారా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇవేమి తెలియకుండా ఎవరో కొంచెం బాగా ఫిట్గా ఉన్న ఇన్స్పైర్ అవుతారు కదా సినిమా హీరోనో ఎవరినో చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు ఆ మార్క్ వేసుకొని పరిగెడతా ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు దెన్ ఊనా ఊ డోంట్ ఉన్నాయి కదా ఆర్గన్స్ ఎలాగ ఉన్నాయో తెలియదు కదా మనకి బయట అందరూ ఫిట్గా కనబడతారు బట్ ఆర్గన్స్ ఏం చెప్తున్నాయో తెలియదు కదా సో ఆర్గన్స్ ఒక్కొక్కసారి అది అప్పటికే ఏమైనా ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే అప్పటికే ఆర్గన్ వీక్గా ఉండొచ్చు సో సో బ్లడ్ టెస్ట్ లైన్ ని చేంజ్ చేయించుకోవాలండి పక్కా చేయించుకోవాలి జిమ్ చేయడం వల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి అంటే చాలా చాలా డెత్ ఈ మధ్య ఎక్కువ కేసు చూస్తున్నారు నా ఈ మధ్య ఎక్కువ కేసులు చూస్తున్నాం అండి మనం ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అదే అండి అదే పాపం చాలా మంచి ఆయన అండి ఆయన వెరీ వెరీ నైస్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ చాలా పెద్ద లాస్ ఆయన పోగొట్టుకోవడం బట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అండి ఈ మధ్య ఎక్కువ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ బికాజ్ ఆఫ్ అది చెక్ చేసుకోకపోవడం అండి మనం ఎలా ఉన్నాం ఏ కండిషన్ లో ఉన్నాం ఇది కూడా ఒక బాడీ లైక్ ఇదే మెషిన్ కాదు కదండి మెషిన్ లే ఆగిపోతుంటాయి కదా సో బాడీని అసలు మన స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నది కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉన్నది గాడ్ మేడ్ బాడీ గాడ్ మేడ్ బాడీ కదా గాడ్ మేడ్ మెషిన్ ఇది మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి మన హెల్త్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనం వేస్తున్న ఇంపాక్ట్ ఇంటెన్సిటీని మన లంగ్స్ తట్టుకుంటాయ లేవా అంత ఆక్సిజనేషన్ అవుతుందా లేదా మన లంగ్కి అంత మన బాడీలో ఉండాల్సినంత ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఉందా లేదా అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి 
అది టూ మచ్ ఆఫ్ కార్డియో యాక్టివిటీస్ చేసే చేసే చేసేస్తుంటారు చాలా మంది పరిగెడతా ఉంటారు థ్రెడ్ మిల్ మీద పరిగెడతా ఉంటారు చెమటలు కారుతా ఉంటాయి పరిగెడతా ఉంటారు ఆ టూ మచ్ ఆఫ్ స్వెట్ వెళ్ళిపోవడం వలన బాడీకి ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ వస్తుందండి ఒక్కొక్కసారి అలా వీకెస్ట్ మో వీకెస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు బాడీ డిఆక్సిడేషన్ అయిపోవడం వల్ల కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందండి సో అలా ఒకసారి చెక్ చేయించుకోవాలండి ఈ ఆ మిడిల్ ఏజ్లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే ప్లస్ థర్టీలో ఫార్టీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు పక్క టెస్ట్కి వెళ్ళి అప్పుడు జిమ్ జాయిన్ అవ్వడం బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి ఏజ్ కి సంబంధం ఉందా ఉంటుంది కదండి చేయలేకూడదు చేయకూడదా చేయొచ్చండి చేయొచ్చు అరవై దాటిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా బాడీ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ట్రై చేయకూడదు చేయొచ్చండి నైంటీ ఇయర్స్ కూడా బాడీ బిల్డర్స్ ఉన్నారండి నైంటీ ఇయర్స్ కూడా మాస్టర్ క్లాస్ నేను ఐబీబీఎఫ్ జడ్జ్ ని యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఐబీబీఎఫ్ జడ్జ్ అంటే ఇండియన్ బాడీ బిల్డింగ్ బాడీ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ కి క్లాస్ వన్ జడ్జ్ అనమాట ఇప్పుడు మిస్టర్ ఇండియా అవన్నీ అవుతుంది కదా దాని జడ్జ్ అని కూడా నేను ఇప్పుడు మేము మాస్టర్స్ అని ఒక కేటగిరీ ఉంటుందండి మాస్టర్స్ ఫార్టీ ప్లస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ త్రీ కేటగిరీస్ ఉన్నది ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉన్నది కానీ సిక్స్టీ ప్లస్ లో లాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ లో కానీ నైంటీ ఇయర్స్ ఆయన వచ్చాడండి కాంపిటీషన్ చేయడానికి సో ప్యాషన్ అండి అంతే మనం చూసుకోవాలండి మనం మనం కాన్షియస్ లో ఉండాలండి ఏం చేసినా సరే తెలివి మీద ఉండాలి తెలివి మీద ఉండి చేయాలి ఏం చేసినా సరే నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలన ఛాలెంజ్ మీరు తీసుకో తీసుకుంటూ తీసుకోవచ్చు యూ టేక్ దట్ ఛాలెంజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి నన్నే ఎగ్జాంపుల్ చేసుకో చేయొచ్చు అండి షూర్ వయసు సిక్స్టీ త్రీ ఒకసారి ఎక్కి నేను అయసరా గారు ఏమిటే పెద్ద స్టైలిష్ పెద్ద పాపులర్ జర్నలిస్ట్ ఆ పొట్ట ఏమిటి సిగ్గు లేకుండా బుద్ధి లేదా నీకు అని చెప్పి తిట్టా నాయసరా గారు తగ్గిస్తాను తగ్గిస్తాను సార్ చెప్పి వెంటనే జిమ్ లో చేరటాలు కొద్ది రోజులు కింద మీద పట్టాలు వర్కౌట్ చేయటాలు అయిపోయి మళ్ళీ తర్వాత రిలాక్స్ అయిపోవటం జరిగింది అలా ఉంది తప్ప బట్ ఐ నాకు ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ మై ఛాలెంజ్ ఆబ్వియస్లీ అండి తప్పకుండా చేయొచ్చు అండి సరే మీరు నేను ఇద్దరం కూడా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకుల ముందు కనెక్ట్ అవుదాం హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ గివ్ ద రిజల్ట్ మీరు ఏం చెప్తే అది నేను చేస్తాను షూర్ అండి ఇంకొక త్రీ మంత్స్ లో చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో వాట్ యూ సే అంతే అండి మీ త్రీ మంత్స్ లో మీ అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఫిట్నెస్ కోచ్ కోచ్ వస్తుంటే ఆల్ టాప్ సెలబ్రిటీస్ తోట మీ మూమెంట్ అంతా ఉంటుంది అంత పెద్ద స్టార్స్ తోటి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈక్వల్ గా ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ కూడా యూ విల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ యూ వెల్ పెయిడ్ ఐ వెల్ పెయిడ్ అండి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీరు మంచి పోయిట్ అని కూడా తెలిసింది పోయిట్ ఇంత కానీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ స్పీచెస్ అంటే ఇన్స్పిరేషన్ స్పీచెస్ ఇస్తుంటారు కదా ఇస్తానండి ఇస్తానండి అంటే నా లైఫే చెప్తానండి అంతే ఇన్స్పిరేషన్ స్పీచ్ ఎక్కడ తెచ్చివ్వను నా లైఫ్ లో ఏం జరిగింది నేను ఏమనుకున్నాను దానికోసం నేను ఏం ప్రయత్నాలు చేశాను నా ప్రయత్నాలని అంటే హౌ ఐ కెన్ సెండ్ ద ఎఫర్మేషన్స్ టు ద యూనివర్స్ అండ్ అది ఎలా రియాక్ట్ అయింది నాకేం ఫలితాలు ఇచ్చింది అదే చెప్తానండి అందరికి అండ్ ఊరికి మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాను కదా అని ఒక రెండు లైన్లు రాసుకొని తీసుకొచ్చాను నేను అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు ఓటమి ఓడించడం ఇష్టం అండి నాకు నాతోనే పోటీ ఇష్టం నాకు ఓటమి ఓడించడం ఇష్టం నాకు నాతోనే పోటీ ఇష్టం నన్ను ఓడించిన గతాన్ని ప్రతి మనిషిని ఏదో గతం ఓడిస్తుంది కదండి నన్ను ఓడించిన గతాన్ని నేను ఓడించి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో కొత్త సకాలను ప్రారంభించడం ఇష్టం నాకు స్వప్నాల్లో సైతం గుర్రాలతో పోటీ పడి ఓడించాలని ఫిరంగుల్ని ఢీకొట్టి పేల్ చేయాలని నా కోసం కొండలను పగలు కొట్టి సముద్రాల మీద నూతన సామ్రాజ్యాలు నిర్మించుకోవాలని ఉంటుంది నాకు స్వప్నాల్లో సైతం అంటే నా కళ్ళు కూడా అలాంటివి వస్తాయి గుర్రం పరిగెడుతుంటే పక్కన నేను పరిగెడతా ఉంటాను దాన్ని ఓడిస్తాను ఒక ఫిరంగు నిలబడితే దాన్ని వెళ్ళి కొట్టి దాన్ని పేల్చేస్తాను ఒక పెద్ద కొండని పగలు కొట్టేసి సముద్రం మీద ఒక నూతన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మిస్తాను నాకు అలా 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 అలాంటి అలాంటి కళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి నాకు నాకు పోటీ లేరవును ఈ విశ్వంలో నాకు పోటీ నేనే నేను ఎవరితోనే కంప్లీట్ చేయను నేను ఈశ్వరతోనే కంప్లీట్ చేస్తా నాకు పోటీ లేరెవరు ఈ విశ్వంలో నా సైన్యమైన దమ్ము ధైర్యం అని నమ్మి నా సైన్యం అంటే నేను ఆర్మీలో వర్క్ చేశాను కదా నా సైన్యమైన దమ్ము ధైర్యం అని నమ్మి నన్ను నేనే పగబట్టి నాకు నేనే గురిపెట్టి నా బలహీనతల ఓటం మీద నుంచి నేను నూతన వ్యక్తిత్వాన్ని జనిస్తాను రోజు నేను పుడతా ఉంటాను కొత్త మనిషిలాగా ఎలా అంటే నా సైన్యమే నా దమ్ము ధైర్యం
How about personal life? Personal life is very good and by the grace of Almighty, by the grace of uh, God. So, I have one uh, boy and mm-hmm. I have put medicine. Medicine? 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 ఆమె గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ చేశారండి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూచిపూడిలో ఆ అవునండి కూచిపూడిలో ఆ కూచిపూడిలో ఓ సో ఏంటి వాట్ ఇస్ ద ఈవెంట్ ఆ హైయెస్ట్ అవర్స్ ఏదో డాన్స్ చేశారండి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అలా ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక 5 మెంబర్స్ అంత ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ గాట్ ఇట్ ఆ ది గాట్ ద అవార్డ్ అండి అది ఓకే ఓకే సిలికాన్ ఆంధ్రాని అప్పుడు విజయవాడ లో ఒకటి పెట్టారు చంద్రబాబు గారి టైం లో ఆ టైం లో అది జరిగింది ఆ ఈవెంట్ ఆ అది షి వాస్ ఎ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆ వరల్డ్ రికార్డ్ అయిందండి అది So now she is in 12th actually. Oh, good, mm. good. Papa Babu. Papa Babu. Very good. Very happy life. Shri Mat is doing it. Housewife. She is a housewife. Okay. In the cinema, you have to be in the cinema. You have to be in the cinema. బిజినెస్ మ్యాన్ లోని క్యారెక్టర్ చేశారండి అది మంచి క్యారెక్టర్ అలా అలా చేశానండి ఇంకా మళ్ళీ పూరి గారే నాకు కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు లోని పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఒక ఏదో ఒక సీన్ అది చేశాను చాలా చేశానండి చాలా చేశానండి అంటే అదే నా హీరోల్ వర్క్ చేస్తాం కదండి లక్కీగా అప్పుడు సెట్ లో ఉన్నప్పుడు అడిగితే అలా చేశాను యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఉందండి ఉందండి సో యాక్టింగ్ అండ్ కోచింగ్ ఏది ఏమైనా ఈ రోజు నా వరల్డ్ ఈజ్ లుకింగ్ అండ్ వరల్డ్ ఈజ్ ట్రయింగ్ వరల్డ్ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ ఫిట్నెస్ అవునండి అవునండి ఫిట్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు మారిపోతున్న ఆహారపు అలవాట్లు కానీ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ కానీ వీటన్నిటి కారణంగా ఫిట్నెస్ అనేది మిస్ అవుతున్నారు కొంతమంది ఫిట్నెస్ అనేటువంటిది తెచ్చుకోగలుగుతున్నారు కొంతమంది బట్ ద వెరీ బిగ్ స్ట్రగుల్ అండ్ వెరీ బిగ్ ఫైట్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ ద ద ఫిట్నెస్ అండ్ నాన్ ఫిట్నెస్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు తీసుకున్నటువంటి ఈ రంగం కానీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిమాండ్ బట్టి మీరు మరింత పురోగతిని సాధించాలి ఫిట్నెస్కి ఎవరు అనగానే ఈశ్వర్ పేరు అయ్యో థ్యాంక్ యూ అండి అనేటువంటి తినిపించాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ మిస్టర్ ఈశ్వర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్ థ్య